வணக்கம் நண்பர்களே இது நம்ம எம்டிசி டியூஷன் சென்டர் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பத்து பாட்டு நூல்களில் இருக்கிற ஒரு பாட்டான நெடுநல் வாடையை பற்றி பார்ப்போம் இந்த நெடுநல் வாடை பாடல் முழுவதுக்குமான விளக்கத்தை கொஞ்சம் சுருக்கமாக பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த நடு நெடுநல் வாடையோட ஆசிரியர் யாருன்னா நக்கீரர் இதோட மொத்த அடிகள் வந்து நூற்றி எண்பத்தெட்டு அடிகள் இது பத்து பாட்டு நூல்கள் அமைந்த புறநூல் ஆனால் இதில் சொல்லப்பட்ட செய்திகள் தலைவன் தலைவி காதல் பற்றியது தலைவன் தலைவி காதல் பற்றியதுனாலே அகப்பாடல்களில் தான் வரும் இது ஏன் புறப்பாடல்களில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற செய்தியை நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த பாடலில் வந்து தலைவன் வந்து தலைவியை பிரிந்து போர்க்களத்தில் இருக்கிற பாசறையில் இருக்கார் தலைவி தலைவனை பிரிந்து அரண்மனையில் தனியாக இருக்கிறாங்க இவர்களோட பிரிவை தாங்க முடியாத அரண்மனை பெண்கள் போர் தெய்வமான கொற்றவையிடம் வேண்டிக் கொள்கிறார்கள் தலைவன் விரைவில் போரில் வெற்றி பெற்று தலைவனை காண வர வேண்டும் என வேண்டிக் கொள்கிறார்கள் இப்போது அரண்மனைக்கான வர்ணனை பாடல்களில் உள்ளது அதே போல் பாசறைக்கான வர்ணனையும் பாடல்களில் உள்ளது இந்த இரண்டு வர்ணனைகளையும் ஊடுருவி செல்வதாக ஒரு வர்ணனை அமைந்துள்ளது அந்த வர்ணனை தான் வாடைக்காற்றோட வர்ணனை இந்த வாடைக்காற்றானது பாசறையிலும் அடிக்கிறது அரண்மனையிலும் அடிக்கிறது அரண்மனையில் அடிக்கும்போது எத்தகைய தன்மையுடையது பாசறையில் அடிக்கும்போது எத்தனை எத்தகைய தன்மையுடையதுன்னா இந்த பாடலில் விவரிச்சிருக்காங்க இப்போது இந்த வாடைக்காற்றானது பாசறையில் குளிர்ந்து செல்லும் பொழுது மழை துளியை தருகுது பாசறை முழுவதும் குளிரால் நடுங்கி கொண்டிருக்கிறது இதே வாடைக்காற்றானது காட்டிற்குள் செல்லும் பொழுது காட்டில் ஆடு மாடு மேய்க்கும் இடையர்களை வருத்துகிறது இந்த ஆடு மாடுகளை வேறு இடத்திற்கு இடையர்கள் ஓட்டிச் செல்கிறார்கள் குரங்குகள் அதாவது காட்டில் உள்ள குரங்குகள் குளிரால் நடுங்குகின்றன காட்டில் உள்ள குரங்குகள் குளிரால் நடுங்குகின்றன பறவைகள் பறக்கும் பொழுது வாடைக்காற்று தாங்க முடியாமல் மயங்கி கீழே விழுகின்றன இத்தகைய கடுமையான துன்பத்தை இந்த வாடைக்காற்று கொடுக்குது அப்படிங்கிறத வந்து காட்டில் இவ்வாறு நக்கீரர் வர்ணித்துள்ளார் இந்த வாடைக்காற்றானது நகரங்களில் அடிக்கும் பொழுது எத்தகைய துன்பத்தை தருகிறது என்றால் நகர வீதிகளில் யாருமே நடக்க முடியல யார் நடக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளிரில் குடிச்சுட்டு உணர்வு எழுந்து செல்லும் குடிகாரர் மட்டுமே குளிரை உணர் உணராமல் அந்த தெருக்களில் நடக்கிறாங்க அதே போல் வீடுகளில் இந்த வாடைக்காற்று எத்தகைய துன்பத்தை கொடுக்குது அப்படின்னா அந்தி வேலைகளில் மகளிர் வந்து விலக்கேற்று வழிபடுவார்கள் ஆனால் அந்தி வேலை எது என தெரியாமல் இருக்கும் அளவிற்கு இந்த வாடைக்காற்றானது பகல் இரவு காலை மாலை எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரியாக வைத்திருக்கு இருப்பினும் ஒரு சில மலர்கள் மலர்வதை கண்டு மகளிர்கள் வந்து விளக்கேற்று விளக்கேற்றினார்கள் அதே போல் சந்தனக்கள் உரைப்பார் யாருமின்றி அப்படியே கிடக்கு சந்தனம் வந்து கோடை காலத்தில் அரைத்து உடல் முழுவதும் பூசிக்கொள்வார்கள் ஆனால் வா இந்த வாடைக்காற்று அடிக்கும் குளிர்காலத்தில் வந்து யாரும் பூசி பூசிக்கொள்ளாதனால் அது உரைப்பார் என்று கிடக்குது அதே போல் விசிறி வந்து கோடை காலத்தில் பயன்படுத்துவார்கள் ஆனால் இந்த குளிர்காலத்தில் பயன்படுத்துவார் என்று இந்த விசிறியில் வந்து சிலந்தி வளைப்பின் இருக்குது ஆக இத்தகைய கொடுமையான இந்த வாடைக்காற்றினை வந்து நக்கீரர் இவ்வாறு வர்ணித்துள்ளார் பேருக்கேற்ற மாதிரியே இந்த வாடைக்காற்றோட ஆட்சி வந்து பாடல் முழு முழுமைக்கும் இருக்குது இந்த வாடைக்காற்றானது நெடு நெடு நெடிய துன்பம் தரக்கூடிய வாடைக்காற்றாகவும் நல்லவையாகவும் இருக்கிறது இதில் வந்து யாருக்கு அந்த நெடிய துன்பத்தை தெரிகிறது யாருக்கு நல்லதாக அமைகிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா தலைவனை பிரிந்து வாழும் தலைவிக்கு இது நீண்ட நெடிய துன்பத்தை ஏற்படுத்தும் வாடைக்காற்றாகவும் தலைவனுக்கு நல்லவையாகவும் உள்ளது தலைவனுக்கு எவ்வாறு நல்லவையாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த வாடைக்காற்றானது இரவில் அடித்து கொண்டிருக்கிறது பாசறையில் படை வீரர்களும் யானை குதிரை தங்கியிருக்கு தலைவன் வந்து அந்த அந்த யானை குதிரை படை வீரர்கள் தங்கியிருக்கும் இடத்துக்கு வராரு காயம்பட்ட அந்த யானைகளையும் குதிரைகளையும் தட்டி கொடுக்குறாரு அப்படி தட்டி கொடுக்கும் பொழுது இந்த வாடைக்காற்றானது அவர் மேலே அடித்து அவர் போர்த்திருந்த போர்வை வந்து நழுவுகிறது அதனை தம் இடக்கையால் எடுத்து போர்த்தி விட்டு வலக்கையால் வீரர்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கிறான் இந்த செயலானது நல்லவையாக உள்ளது அப்போ இந்த வாடைக்காற்று இங்கே நல்லவையாக உள்ளது தலைவிக்கு நெடிய துன்பம் தருவதாக உள்ளது இவ்வாறு பாடப்பட்டுள்ளது இதில் பாடப்பட்ட தலைவனும் தலைவனும் பேரும் எந்த இடத்திலும் குறிப்பிடலை ஆனால் ஒரே ஒரு இடத்தில் மட்டும் ஒரே ஒரு இடத்தில் மட்டும் இந்த தலைவனோட வேலில் வந்து வேப்பம்பு மாலை இடப்பட்டுள்ளதாக நக்கீரர் சொல்கிறார் அந்த வேப்பம்பு மாலை பாண்டிய உலத்திற்கு உரியது எனவே இதோட குடி தெரிந்துள்ளதால் இதனை அகப்பாட்டிலிருந்து விலக்கி புறப்பாட்டில் வைத்துள்ளனர் 
இந்த ஒரே ஒரு வேப்பம்பு மாலை அப்படிங்கிற செய்தி நக்கீர குறிப்பிட்டதால் மட்டுமே இது அகப்பாடலிருந்து புறப்பாடலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது இதுதான் இந்த நெடுநாள் வாடை முழுமைக்கும் உள்ள செய்தி பள்ளி புத்தகத்தில் இருக்கிற நெடுநாள் வாடையை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற வீடியோகளுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கணும்னா பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண